வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமாக பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் இந்த உலகத்தில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மக்கள் ஒரு சராசரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் மறுபக்கத்தில் வெறும் ஒரு சதவீத மக்கள் வித்தியாசமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சாதனை வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு செல்வ செழிப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ரகசியம் என்ன தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மக்கள்கிட்ட இல்லாத ஒன்று அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்குது பல ரகசியங்கள் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது இந்த வீடியோவில் அதோட முதல் பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வரப்போகிற வீடியோக்களில் இதோட தொடர்ச்சி வெளியாகும் எனவே இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா நிச்சயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முதல் பகுதியை நம்ம பார்க்கலாமா தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் ஒரு பெல் சிம்பிள் பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் முதல் ரகசியம் என்னங்க தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மக்கள் ஒரு சராசரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களோட அதிகபட்ச தேவை என்னென்னா ஒரு சர்வைவல் வாழ்ந்தால் போதும் ஒரு சராசரியான வீடு இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இருந்தால் போதும் ஒரு வேலை இருந்தால் போதும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நல்லா படிப்பாங்க டிகிரி வாங்குவாங்க வேலைக்கு போவாங்க ஒரு லோன் எடுப்பாங்க ஒரு வீடு வாங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் வர சம்பளத்தில் மாதம் மாதம் இஎம்ஐ கட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற பணத்தில் ஒரு திட்டமிட்ட வாழ்க்கை ஒரு சின்ன வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அதில் அவங்களுக்கு நிறைய விரக்தி இருக்கும் வேதனை இருக்கும் நிறைய ஆசைகள் இருந்தாலும் கூட அதெல்லாம் அவங்களால் செய்ய முடியாது ஏன்னா பணம் குறைவாக இருக்கின்றது இதனால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு விரக்தி ஏற்படும் வேதனை ஏற்படும் பணக்காரர்கள் மீது ஒரு வெறுப்பு ஏற்படும் எனவே இப்படி தான் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க மீதி ஒரு சதவீத மக்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னா உயர்ந்த நோக்கம் கொண்டு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதாங்க முதல் ரகசியம் பணக்காரர்கள்கிட்டையும் சாதனையாளர்கள்கிட்டையும் இருக்கிற முதல் ரகசியம் என்னென்னா உயர்ந்த நோக்கம் அவங்க வெறும் சர்வைவல் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு செயல்படலாங்க உயர்ந்த நோக்கத்தோடு அவங்க செயல்படுவாங்க ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாமே இப்போ ஒரு நூறு மாடி கட்டிடம் இருக்குன்னு வைங்களேன் அதில் ஒருத்தர் உயர்ந்த நோக்கத்தோடு நான் நூறு மாடியம் ஏறுவேன் படிக்கட்டில் ஏறுவேன் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு செயல்படுறாரு அந்த உயர்ந்த நோக்கம் கொண்டு செயல்படுறாரு உயர்ந்த ஒரு சக்தி அவருக்குள்ளே வெளிப்படுது ஒரு எழுபது எண்பது மாடிகள் அவரால் ஏற முடிந்தாலும் கூட மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி தானே தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மக்கள் செய்ய முடியாத ஒன்றை அவர் செய்கிறார்ல அது வெற்றி தான் டார்கெட்டை அடைய முடியலனாலும் அதில் முக்கால்வாசியை அடைந்தாலும் அது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி ஆனால் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு நூறு மாடி கட்டிடம் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒருத்தர் சின்ன நோக்கத்தோட ஒரு பத்து மாடி ஏறினா போதும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒரு மூணு மாடியோ நாலு மாடியோ ஏறுறாரு அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு தோல்வியில் அவர் வச்சுருந்த டார்கெட்டே சின்னது அதுலேயும் அதையும் முழுமையாக அடைய முடியல அப்படின்னா அது ஒரு தோல்வியில் அந்த தோல்வி அவருக்குள்ள ஒரு விரக்தியை ஏற்படுத்துது வேதனையை ஏற்படுத்துது கவலையை ஏற்படுத்துது அதன் அங்கே தான் அவங்களுக்கு வந்து வாழ்ந்தால் போதும் சர்வைவல் அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு வீடு தங்கிறதுக்கு இடம் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு சின்ன வாழ்க்கை இருந்தால் போதும் அப்படின்ற ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே அவங்க வந்துடுறா எனவே உயர்ந்த நோக்கத்தோடு செயல்பட்டால் ஒரு சாதனையாளர் ஆக முடியும் உயர்ந்த நோக்கத்தோடு செயல்பட்டால் மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தர் ஆக முடியுங்க உதாரணத்துக்கு ரிலையன்ஸ் அம்பானி இருக்கார்ல ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு செயல்பட்டார் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் தன்னோட நிறுவனத்தை இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய நிறுவனமாக மாற்றணும் அப்படின்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு செயல்பட்டார் வெற்றி அடைஞ்சாருங்க அதே மாதிரி இன்ஃபோசிஸ் தலைவர் நாராயணமூர்த்தி நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தன்னோட நிறுவனத்தை உலக அளவில் கொண்டு போகணும் அப்படின்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு செயல்பட்டார் வெற்றி அடைஞ்சார் அதே மாதிரி பில்கேட்ஸ் கம்ப்யூட்டர்னால் என்னன்னு தெரியாத காலத்தில் அதாவது மக்களுக்கு தெரியாத காலத்தில் 
ஒவ்வொரு வீட்லேயும் கம்ப்யூட்டர் இருக்கணும் அப்படின்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு செயல்பட்டார் வெற்றி அடைஞ்சாருங்க அதே மாதிரி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஆப்பிள் நிறுவனத்தோட தலைவர் அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டரோ இல்லை ஐபோடோ இந்த மாதிரி கேட்ஜெட்ஸ் இந்த மாதிரி டிவைஸ்லாம் வெறும் ஒரு டிவைஸ் மாதிரி இல்லாமல் இது நம்ம கண்ணுக்கு ஒரு பரவசத்தை ஏற்படுத்தணும் நம்ம மனசில் ஒரு ஆழமான ஒரு மகிழ்ச்சியான உணர்வுகளை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு செயல்பட்டார் வெற்றி அடைஞ்சார் மேக் புக் யூஸ் பண்ணுறவங்க தொடர்ந்து மேக் புக் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்க தொடர்ந்து ஐஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு பந்தம் அந்த ஒரு ஆழமான பந்தம் இது பொருள்ன்றதை மீறி ஒரு ஆழமான ஒரு உணர்வு ஆழமான ஒரு பந்தத்தை அவர் ஏற்படுத்தினார் வெற்றி அடைஞ்சார் இப்படி எல்லாருமே உயர்ந்த நோக்கம் கொண்டவர்கள் அதே மாதிரி டெஸ்லான்ற நிறுவனத்தோட தலைவர் ஈலான் மஸ்க் இருபது வருடத்திற்கு முன்னாடி பேபால் அப்படின்ற நிறுவனத்தை தொடங்கி இன்னைக்கும் இன்டர்நெட்டில் பணம் செலுத்துவதற்கு இதுதான் ஒரு பிரபலமான முறையாக இருக்கின்றது பல நிறுவனங்கள் வந்தாலும் கூட இன்றும் இதுதான் பிரபலம் பேபால் தானே பிரபலம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் உருவாக்க வேண்டும் பொல்யூஷனை குறைக்கிறதுக்காக எலக்ட்ரிக் கார் உருவாக்கணும் அப்படின்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு செயல்பட்டார் அந்த நோக்கத்தை அடைஞ்சார் இன்றைக்கி அது ஒரு ரியாலிட்டி டெஸ்லா கார் வெளியாகி இருக்கின்றது ஒரு பிரபலமாக இருக்கின்றது மக்கள் வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த மிகப்பெரிய பிரபஞ்சத்தில் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு இந்த உலகம் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய பிளானட் இருக்குது ஒரு மல்டி பிளானட்ரியாக மாற்றணும் மார்ஸ்க்கு நம்ம போகணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ன்ற நிறுவனத்தை தொடங்கினார் அதை நோக்கி நகர்ந்துகிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி உயர்ந்த நோக்கம் உள்ள மனிதர்கள் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய சாதனையாளராக ஆகிறாங்க மிகப்பெரிய பணக்காரராக ஆகிறாங்க எனவே நீங்களும் உயர்ந்த நோக்கத்தோடு செயல்பட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக மிகப்பெரிய சாதனையாளர் ஆவீங்க மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஆவீங்க இதுதான் பணக்காரங்க கிட்டேயும் சாதனையாளர்கள் கிட்டேயும் இருக்கிற பெரிய ரகசியம் முதல் ரகசியம் உயர்ந்த நோக்கம் இருக்கணுங்க சரிங்களா அடுத்த ரகசியம் என்ன அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேங்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்து வரப்போகிற வீடியோக்கள்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் பணக்காரர்கள் சாதனையாளர்கள் இவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ரகசியங்கள் என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை நீங்களும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ஒரு சாதனையாளர் ஆகலாம் நீங்களும் ஒரு பணக்காரர் ஆகலாங்க இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துடுச்சுங்க என்ன கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணலாம் எனக்கு உயர்ந்த நோக்கம் இருக்கின்றது எனக்கு உயர்ந்த நோக்கம் இருக்கின்றது அப்படின்ற கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்கள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து உங்கள் ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் பிரபஞ்சம் உங்களின் உயர்ந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஆலோசனைகளை கொடுக்கட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க நீங்கள் ஃபேஸ்புக் டெலிகிராம் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீனில் லிங்க்கு தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்